ഇലക്ട്രോ ഐറ്റോയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകൾ എന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ കുറേ കേടുപാടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കേടുപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത മുമ്പത്തെ സെക്ഷൻ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ കാണാതെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് ആരും വരേണ്ടതില്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സെക്ഷൻ കാണുക ഇനി മറന്നു പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏതൊരു വസ്തുവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ അതിന് കുറേ ഡീമെറിറ്റും മെറിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കേടുപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നോയ്സി നോയ്സി എന്താ നോയ്സി ഡിഫറൻഷ്യൽ കോഴ്സസ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഓക്കെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ എന്തിനാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ എന്നാലും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ എന്താണ് നമ്മൾ എൻജിനിൽ നിന്നും വരുന്ന പവറിന് ടയറിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് മെയിനായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറെ കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ ടേണിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് വീലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആർ പി എം വ്യത്യാസത്തെ വ്യത്യാസത്തെ സഹായിക്കുന്നതും ആരാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ കറങ്ങാൻ രണ്ട് സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതും ആരാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നോയ്സി ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നും ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ലെസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് എന്താ പറഞ്ഞേ ലെസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഓയിലിൻ്റെ കുറവ് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഗിയറുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആ ഒരു ഗിയറുകൾ തമ്മിൽ ഒരസാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് തമ്മിൽ തട്ടിയിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ആ രണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ തീത്തുകൾ തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഈ ഗിയറുകൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താവും ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും കാരണം രണ്ട് ഇരുമ്പ് സാധനം ഒന്നുമില്ലാതെ രണ്ട് ഇരുമ്പ് തമ്മിൽ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ എന്തുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്
ഇതിൽ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫുൾ ഗിയർ ആണ് അല്ലേ ഫുൾ ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താവും എല്ലാ പാർട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും തേഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അത് തമ്മിൽ ഒരസിയിട്ട് തേഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്താവും നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഓക്കെ കാരണം അതെന്താ ഫുൾ ഗിയറുകളായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്നുള്ള ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ശബ്ദം ഓക്കെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ഗിയറുകളുടെ തീത്തൊക്കെ തേഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിലും ഓയിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് അത് ആ ഒരു ചെക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോയ്സ് കുറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ തമ്മിലുള്ള ഒരസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നോയ്സ് ഡി നോയ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലിൻ്റെ കുറവ് ഓക്കെ ആ ഒരു കുറവ് നികത്തിയാൽ എന്താവും ഈ നോയ്സും നമുക്ക് അതുമൂലം നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ലൈഫും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ് ഈ നോയ്സ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള അടുത്ത കാരണം ഓക്കെ അടുത്ത കാരണം നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത കാരണമാണ് എന്ത് ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഓയിൽ ഓർ യൂസ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓയിൽ ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ക്വാളിറ്റി ഓയിൽ വിസ്കോസിറ്റി തീരെ ഇല്ലാത്ത ഓയിലിൻ്റെ ഉപയോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഓയിലിൻ്റെ ഉപയോഗമോ എന്തുണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോയ്സ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിസ്കോസിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ഓക്കെ വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഒരു ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതലം എടുത്താൽ ആ രണ്ട് പ്രതലത്തിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടറും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിലും ഒഴിച്ചാൽ ഏതാ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വാട്ടറാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ അത് തമ്മിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്താ വെള്ളത്തിന് ഓയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഓയിൽ എന്താവും പതിയെ പതിയെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓയിലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താവും നിങ്ങൾ എൻജിനിലോട്ട് ഒഴുക്കുന്ന ഓയിൽ നല്ല ടൈറ്റും ടൈറ്റായിട്ട് അതായത് അതിന് വിസ്കോസിറ്റി ഒഴുകാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഒഴുകുന്നതിനുള്ള എതിരെയുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓയിൽ മാറ്റുകയാണ് അതായത് പഴയ ഓയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നെറ്റ് ആ പ്ലഗ് കണ്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഫുൾ ഓയിലും താഴോട്ട് വരും അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ഇവിടെ നമ്മൾ ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഓയിൽ ആ ഒരു ഒഴുകുന്ന ഓയിൽ അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തെ പോലുള്ള ഓയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറവുള്ള ഓയിൽ ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താവും ഇങ്ങനെ നോയ്സ് ഉണ്ടാ കാരണമാകും അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ലോക്കൽ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിസ്കോസിറ്റിയുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഗിയറുകളാണ് അല്ലേ ഗിയറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അത്രയും എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തമ്മിൽ ഗിയർ ടീത്തുകൾ തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും മെയ്റ്റ്
അപാകത സംഭവിച്ചാൽ എന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നോയിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഗിയറുകളാണ് ഓക്കെ അത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെക്കുന്ന അലൈൻമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും മാറിയാൽ എന്താവും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് വന്നാൽ എന്താവും ആ ഒരു ഗിയറ് ടീത്ത് തമ്മിൽ അതിൻ്റെ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ആ പല്ലുകളാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു ബന്ധം ഓക്കെ രണ്ട് ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അത് രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഓക്കെ ആ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ എന്താവും ചെറിയ അലൈൻമെൻ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ പോലും എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് സ്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും തെന്നി മാറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രൗൺ വീലും പിണിയൻ ടീത്തും കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നോയിസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ജസ്റ്റ് കോമൺ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ രണ്ട് തമ്മിൽ കറക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താവും അത് തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ശബ്ദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇനി ഏതാണ് പിനിയൺ ഏതാണ് ക്രൗൺ വീൽ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പിനിയൺ ഇതാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എൻജിനിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യലിലോട്ട് പവർ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ ഓക്കെ പിനിയൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അതാ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിനിയൺ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഈ പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗിയർ പിനിയൺ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതാണ് ക്രൗൺ വീൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ വലിയ ഒരു ഗിയറാണ് ക്രൗൺ വീൽ അല്ലേ ആ ഒരു ഗിയർ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പിനിയൺ എന്നാണ് ക്രൗൺ വീലിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത് പിനിയൺ ആണ് ക്രൗൺ വീലിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത് പിനിയൺ തിരഞ്ഞത് കാരണം ക്രൗൺ വീലും അത് തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ക്രൗൺ വീലും കറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലും പിനിയണും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പിനിയണും നമ്മുടെ ക്രൗൺ വീലും തമ്മിലുള്ള ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അപാകം സംഭവിച്ചാൽ എന്താവും അത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ല അപ്പം എന്താവും കൂടുതൽ നോയിസ് കറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടും മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആവാത്തത് കാരണം കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താവും കുറേ നോയിസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വേൺ ഔട്ട് ഹബ് ബിയറിങ്സ് അതായത് ഹബ് ബിയറിങ്സ് ബിയറിങ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തിനാണ് ബിയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറക്കത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ കറക്കത്തെ അതായത് നമ്മൾ എന്തോ പാർട്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിയറിങ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ബിയറിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പിന്നർ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് സ്പിന്നറിലൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുണ്ട് അല്ലേ ആ എന്താ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്കത്തിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറക്കാൻ അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിയറിങ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം സംഭവിച്ചാൽ നോയിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം സംഭവിച്ചാലും എന്തുണ്ടാവും അവിടെ നോയിസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ആ ബിയറിങ്സ് മാറ്റണം ഹബിലുള്ള ആ ബിയറിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അവിടെ അതാണ് റെമഡി ഓക്കെ അതാണ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആ ഹബിലുള്ള ഹബിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബിയറിങ്സ് മാറ്റി പുതിയൊരു ബിയറിങ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് അത് നന്നാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബിയറിങ്സ് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ശബ്ദത്തെ കുറക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതെന്താ നോക്കാം വേൺ ഔട്ട് ഓർ ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കൺ ടീത്ത് ഓഫ് ക്രൗൺ വീൽ ഓർ പിനിയൻ ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ക്രൗൺ വീലിലെ അല്ലെങ്കിൽ പിനിയണിലെയോ നമ്മുടെ ടീത്ത് ഓക്കെ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത് പല്ലുകൾ ഓക്കെ ഗിയറിൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനമോ പൊട്ടലോ സംഭവിച്ചാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് പിനിയൻ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചതാണ് പിനിയൻ ഈ പിനിയൻ്റെ
നോയിസ് കാരണമാകും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പിനി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ വീലിലോ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൗൺ വീലിലെ തീത്തിൽ ഓക്കെ ക്രൗൺ വീലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിനിയൻ്റെ തീത്തിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊട്ടിയാലോ ഓക്കെ ടീത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിയാൽ എന്താവും അതും എന്തുണ്ടാകും നോയിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ക്രൗൺ വീൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓൺ ഗേജ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗേജ് അല്ലെ ഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ദാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഗേജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊരു ഗേജാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗിയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ക്രൗൺ വീലും നമ്മുടെ ക്രൗൺ വീല് ഓക്കെ ക്രൗൺ വീൽ പറഞ്ഞ ഈ മഞ്ഞ ഗേജും തമ്മിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ എന്നുണ്ടാവും ശബ്ദമുണ്ടാകും ഓക്കെ എന്താ ക്രൗൺ വീലാണ് ആ ഗേജിനെ കറക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗേജ് കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രൗൺ വീൽ കറങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രൗൺ വീലും ഈ ഗേജും തമ്മിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഓക്കെ ഈ ഇതാണ് ഗേജ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഗേജ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ആഫ് കോഷനും കൂടി ഉണ്ടാകും ആ ഗേജും തമ്മിൽ ആ ക്രൗൺ വീലും ഗേജും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ നോയിസ് വരാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ക്രൗൺ വീലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മളെ ഗേജ് ഓക്കെ ഈ ഗേജിന് അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രൗൺ വീലും ഗേജും തമ്മിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകും ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നോയിസ് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്നും വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നോയിസ് അല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ശബ്ദം പുറത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു പുറത്ത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചല്ല ആറ് കാരണങ്ങൾ അല്ലേ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറവ് അതേപോലെ തന്നെ ലോ വിസ്കോസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രൗൺ വീലും പിനിയണും ടീത്ത് പിനിയണും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതുപോലെ പിന്നെ ഹബ് ബിയറിങ്സിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ക്രൗൺ വീലോ അല്ലെങ്കിൽ പിനിയണിലോ എന്ത് തേയ്മാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയാലോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ വീൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓൺ ഗേജ് നമ്മുടെ ഗേജ് ക്രൗൺ വീലിലും ഗേജും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അറൈ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിച്ചാലോ എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നും എന്തുണ്ടാകും നോയിസ് ഓക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ലെസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ അപ്പം എന്താ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഓയിൽ അപ്പോൾ എന്താ അതിന് പകരം ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നാലാമത് എന്താ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ക്രൗൺ വീലും പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നോയിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറാതെ നോക്ക് ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങളുടെ എന്താ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക അടുത്ത് വേൺ ഔട്ട് ഓഫ് അപ് ബിയറിങ്സ് ബിയറിങ്സ് വേൺ ഔട്ട് അതായത് നമ്മുടെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക ബിയറിങ്സിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ആ ബിയറിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് വേൺ ഔട്ട് ഓ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ക്രൗൺ വീൽ ഓർ പിനിയൻ പിനിയൻ്റെ ക്രൗൺ വീലിലോ ടീത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്രൗൺ വീലാണെങ്കിൽ ക്രൗൺ വീൽ മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിൻ പിനിയനാണെങ്കിൽ പിനിങ്ങൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലാതെ വേറെ റെമഡി ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്താണ് ക്രൗൺ വീൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓൺ ഗേജ് ഗേജ് ക്രൗൺ വീൽ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ എന്താവും ശബ്ദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക അപ്പം എന്താ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താതെ നമ്മൾ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ഇങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതാണ് ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ശബ്ദങ്ങ
ഒക്കെ നോയിസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് മൂവ് വെൻ പുട്ട് ഇൻ ഗിയർ കോഴ്സസ് ഓക്കെ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടും വണ്ടിയൊന്നും മൂവ് ചെയ്യണില്ല ഓക്കെ ഗിയറിൽ ഇട്ടു നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗിയറിൽ ഇട്ടു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടു പക്ഷെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതും ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബന്ധം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടി ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടും വണ്ടി എന്താ പോകാത്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറയാം ബ്രോക്കൺ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൽ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ബ്രേക്കേജ് അതായത് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വരുന്ന പവർ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അത് കാരണം അവിടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്തുണ്ടാവും ബ്രേക്കേജ് സംഭവം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്രേക്കേജ് അപ്പം എന്താവും ഗിയറിൽ ഇട്ടാലും വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കാം പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് രാകേഷ് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് ഓക്കെ ആ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവർ ആ ഒരു ക്ലാസ്സും ഇത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ബ്രേക്കേജ് സംഭവിച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ എഞ്ചിന് ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈ എഞ്ചിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷ്യലിലോട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആ ഷാഫ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ സാധാരണ ബസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകുക ഓക്കെ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകലുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ഇട്ടിട്ടും വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങോട്ട് പവർ എത്തുന്നില്ല ഡിഫറൻഷ്യറിലോ ഡിഫറൻഷ്യറിലോട്ട് എന്തെന്ന് നമ്മളെ പവർ എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പവർ എടുന്നില്ല അപ്പം എന്താവും വണ്ടി പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് വേറെ മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ വേറൊരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താവും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ത് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാത്ത വണ്ടി ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടും വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും പവർ ട്രാൻസ്ഫർ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷ്യലിലോട്ടുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കട്ടാവും ഓക്കെ അത് കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമല്ല ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് പുതിയൊരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചാൽ എന്താവും നമ്മുടെ വണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്ത് ബ്രോക്കൺ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ആക്സിൽ ഓക്കെ വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എത്തി ഓക്കെ പവർ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പവർ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഡിഫറൻഷ്യലിലോട്ട് എത്തി പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യലിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീലിലോട്ട് എത്തണം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ വീലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആക്സിലുണ്ട് ഓക്കെ ആക്സിലുണ്ട് ആ ആക്സിലിന് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കേജ് സംഭവിച്ചാൽ ഓക്കെ ആക്സിൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീലിൻ്റെ ആക്സിൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ മതി എന്ത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യൂല അങ്ങോട്ട് പവർ പോവില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഷാഫ്റ്റാണ് അല്ലേ ആ ഷാഫ്റ്റ് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും പൊട്ടാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്താണാവും അപ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ കയറാം എഞ്ചിൽ നിന്നും പവർ വന്നു പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻഷ്യലിലും എത്തി ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും എത്തി പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്
പിനിയൺ ഇതാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് വീലാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പിനിയൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വീലിൻ്റെയോ ടീത്ത് ഓക്കെ ഓരോ ടീത്ത് കണ്ടു പല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാലും എന്തുണ്ടാവും പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കൂല ഓക്കെ പവർ എഞ്ചിൻ നിന്ന് വരുന്ന പവറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീലിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അത് കാരണം എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യൂല ഗിയറിൽ ഇട്ടാലും ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യൂല ടീത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാൽ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ല നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താവും നമ്മുടെ ചെയിൻ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ചെയിൻ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് സോക്കറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം ചെയിനിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണ് ചെയിന് കുറേ റണ്ണ് ചെയ്തോക്കണം ചെയിന് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയും എന്താ നമ്മുടെ സോക്കറ്റിൽ നമ്മളാ സോക്കറ്റിൽ എന്താണ് കുറേ ടീത്തുകളാണ് അല്ലേ ആ ടീത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും തേയ്മാനം സംഭവിക്കും ഇത് ഇരുമ്പല്ലേ രണ്ടും രണ്ടും മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ലോഹങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു സീ അല്ലേ ഒരു സീറ്റ് എന്താവും ആ ടീത്തുകളെ തേ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ടീത്തുകളൊക്കെ തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ടീത്തുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താവും വെറുതെ ചെയിൻ കെടുന്ന് കറങ്ങും ഓക്കെ അങ്ങനെ കറങ്ങും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഗിയറിലിട്ടാലും വണ്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഡബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കയറ്റം വലിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയിന ഇങ്ങനെ ടീത്ത് പൊട്ടിപ്പോയ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ കയറ്റൊക്കെ വലിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കയറ്റൊക്കെ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി വലിയില്ല കാരണം എന്താവും ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താവും അത് ടീത്ത് എന്താ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യലിലും എന്തുണ്ടാവും ഇത് ടീത്താണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടീത്തിന് നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ക്രൗൺ വീലിലെ അല്ലെങ്കിൽ പിനിയേണ്ട ടീത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പവർ അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും അത് നമ്മളെ വീലിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കൂല ഓക്കെ അത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ വീല് അതായത് വണ്ടി ഗിയറിലിട്ടാലും നമ്മളെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാകും ഓക്കെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പിനിയൻ്റെയോ ക്രൗൺ വീലിൻ്റെയോ പിനിയൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ നിറത്തിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രൗൺ വീല് യെല്ലോ കളറിലാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പിനിയണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ വീലിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ടീത്ത് തേഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കില്ല അത് കാരണം എന്ത് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഗിയറിലിട്ടും വണ്ടി പോകാതിരിക്കാൻ അതായത് ഡിഫറൻഷ്യലിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യൂല രണ്ടാമത്ത് ആക്സിൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യൂല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രൗൺ വീലോ അല്ലെ പിനിയനിലുള്ള ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും അതിന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റവും അതിനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് അത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ നേരത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതാണ് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പല പ്രോബ്ലംസും വരും അതെങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് നോയിസ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെഹിക്കിള് വണ്ടി ഗിയറിലിട്ടാലും എന്താ ഗിയറിൽ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത
ചെയ്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരിക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം വെച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക എന്താണ് അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഈ ഓട്ടോമൽ യൂണിറ്റിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരിക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പാർട്ട് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകൾ ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ നോക്കുക ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് ഈ പാർട്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായാലും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സെക്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക അതൊക്കെ തീർത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചയക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക താങ്ക് യു